now we'll uh, we'll have a uh, yesterday's session what we have uh, stopped that we will be covering in today's part but thing is that i want to revise that is uh, we have started with the cookies and into cookies there are some things uh, the script which is written uh, whenever we are creating a cookie that is most important so whenever you are creating a cookie with the help of set cookie the name of the function is set cookie and uh, the six parameters you need to identify that is been added whenever we are creating a cookie so the first one is name second one is the value third one is the expiry fourth one is your path fifth one is domain sixth one is the security features and when we see the name is already we can access it with the help of http uh, cookie variable value you can assign expiry is nothing but you need to provide the time path if the it is forward slash it will be valid if it is backward slash it will not be considered as a cookie domain the url you want to specify as a domain it can be kept as a null it is optional and security if you are saying it is one it means you will be following https secure uh, whereas when you say uh, security as zero it means it will be uh, following the http protocol so these are the basic things and we have gone for a small example where we have created a cookie at the start before starting your html documents so how to write a cookie it's just a function called as a set cookie and the first parameter is the name second parameter is the variable value so value of a variable third one is the time spam uh, how at what time it should get expire fourth one is your path fifth one is the domain and last one is the security features and uh, second uh, we can have a multiple cookies though so this is the one cookie this is second cookies we can set it uh, as soon as the page is getting loaded so if i run this program so we have copied this into the file yesterday we have seen that we have created a file called as a mycookie.php and into this we have created a name and the age and with time that is a system time plus 360 3600 milliseconds so this will be the time where it will get expired automatically forward slash that is path we have not given any uh, website that is nothing but your uh, what you call as this uh, basically your uh, domain so domain is not being provided and finally the security zero means we will be following http uh, protocol so this we have created and when we are executing this file automatic the cookies will be set and the second file that will be accessing the cookies with the help of the name the two, two cookies will be accessed with the help of the uh, uh, what you call the associative uh, variable that is nothing but dollar underscore cookies with the help of this with another file we can access this on your screen okay uh, mm, shall we go for executing it yes or no yes sir okay so uh, we will be starting this server so I'll i have already started with the server and now this is the name of my file first we'll be setting the cookies ajay singh and then after that we will be one second it is saved now ajay singh will be saved and then we will be accessing this in a second file so i'm moving towards the execution so it is on zam server so the name of my folder is my project okay and the first file the first file that is my cookies will be executed first okay so before we using this one i will be uh, checking for my cookies demo so ye already cookies set nahi kiye but direct agar humne isko set kiya execute kiya to dekhenge kyunki humne ye set nahi kiya to this will generate an error so what type of error it is generated we'll see into this so we'll first execute my cookies demo so uh, my cookies demo so my cookies demo this i am clicking and you will see this in an error this is an error at line number 10 and 13 what is that line number 10 and 13 so line number 10 means you are accessing the file the cookie which is not present uh, what 13 we are accessing the file uh, the cookies variable which is not present so this type of error is generated if the cookies are not set so what is that undefined index so if there is nothing at that index so how can we display that thing okay so what i'll do is that i will first execute the cookies example so uh, now this will be executed and you are s setting the cookies so what is that set cookie so just i move here 
and this is my cookie this is the name of file the my cookie so automatically it will be set so setting a cookie will be done and you will be getting output on a screen that is just we have set a cookie now what i'll do is that i run this second file to access cookies ne kya set kiya the so my cookies demo and you will see the program jo humne set kiya tha ajay singh and the with age code is 36 this will be visible on your screen so i have written it here like this in this file so i have echoed with hello the name of the cookie name so ajay singh will be retrieved from here from the cookies a variable object and the second is your year age year is and the second value of the second cookie that is age so this are the name and age we can access it with the help of this two variable that is a name of a cookie and the variable of the cookie is it clear to everybody yes or no yes sir okay now this is the very simple way of uh, what we call as setting the cookies so we have gone through this how to set a cookie and we have also gone through how to retrieve this cookie so uh, these two things you have to keep in mind whenever you are moving towards setting the cookies now uh, this example what we have seen uh, previously now we'll go for the another set uh, that is agar humne cookies hi set nahi kiya jaise humne pichle wale example mein bola tha ki agar humne cookies hi set nahi kiya aur agar humne ye direct program ko run karne ke liye bheja there is always an error because the cookies are not set so this is not a good programming to acha programmer kon hota hai jo programmer pehle check karta hai ki kya cookies set kiye ke nahi so how to check the cookies so the name of the function is, is set so is set is the function which will be helping us to whether the cookies are set or not agar maine ye naam यूज़ किया है अगर ये मैंने नाम यूज़ किया तो अगर ये नहीं होगा तो ये पहले उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा सो इस कुकी इफ़ द कुकीज़ आर सेट देन ओनली जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा जैसे कुकीज़ को हमने नहीं किया तो यहाँ पर हमें एरर आया था क्योंकि ये कुकीज़ को सेट वैल्यू सेट ही नहीं हुई थी ओके सो टू ओवरकम दिस सिचुएशन दिस वी कैन यूज इट विद वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल यू कैन यूज दिस इज सेट फंक्शन ओके ना वॉट आई विल डू इज दैट i will be creating one more file like this this is cookie now see uh this is a cookie abhi ye main isko kya karta hu copy and i create another file file new and pasting over here i will give give name as name one and age one and here the names called as uh vinit uh, singh okay the name of the person vinit singh and the age will be will put it at 45 now i will save this as uh my cookie 1 okay so i will save it as my uh cookie 1 dot php aur ye main kahan par save karunga my project ke andar okay so this is the name of my file okay aur jiske andar kya hai name 1 naam ka variable hai aur age 1 ka naam hai pehle wale mein kya tha it was uh, what do we call as सिर्फ नेम था ना हमने थोड़ा सा चेंज करके रखा है भी ये नेम वन एंड नेम टू नाउ दिस इज सेट कुकी वन फॉर चेक किंग ओके नाउ दिस इज द फाइल नाउ व्हाट आई डू इज दैट आई विल गो मूव यर इन द असाइनमेंट्स और ये अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इस सेट फंक्शन से हम उसको यूज कर सकते हैं नाउ दिस इज एग्जाम्पल वे वी विल बी रिट्राइविंग इट एंड विल बी चेकिंग वेदर ये है क्या नहीं उसके अंदर सो जस्ट कॉपिंग द कोड and saving it into another file so ye my cookie 1 hai to my cookie demo 1 karenge hum so paste it and we'll save it isko naam hum thoda change karenge kyunki name 1 humne use kiya hai okay so now save it so my uh, cookie demo 1 dot php abhi hum kya karenge now see cookie 1 will be setting the name and age and cookie माई कुकी डेमो वन विल बी रिट्राइविंग द कुकी नेम अभी इस सेट से क्या हो जाएगा अगर हमने डायरेक्टली ये प्रोग्राम को यूज किया विदाउट सेटिंग विदाउट सेटिंग एनी वैल्यू अगर हमने ये डायरेक्टली रन किया यू कैन चेक वेदर द कुकी इज सेट और नॉट सो द नेम ऑफ द फंक्शन इज इज सेट एंड दिस विल हेल्प यू टू अगर नहीं किया होगा तो इट विल बी हेल्पिंग अस टू आइडेंटिफाई कि आपने ये सेट नहीं किया सो आई जस्ट मूव फॉर द असाइनमेंट टू गेट एग्जीक्यूटेड मूव बैक नाउ ये रिफ्रेश कर रहा हूँ कि मेरे वो दोनों फाइल से आपके सामने दिखाई देंगे ओके okay. अभी मैं क्या करता हूँ ये कुकी सेट नहीं करता हूँ आई विल नॉट सेट दिस कुकी 
बिकॉज अगर मैंने इसको क्लिक किया तो कुकी सेट हो जाएंगे नाउ आई एम डायरेक्टली एग्जीक्यूटिंग इट विदाउट सेटिंग अ कुकी सो वेन आई क्लिक इट सॉरी नॉट रिकग्नाइज सॉरी नॉट रिकग्नाइज क्योंकि कुकी सेट नहीं हो चुके नाई मूविंग बैक और वही अभी मैं क्या करता हूँ कुकीज को सेट करता हूँ सी दिस ओके सेट कुकी वन फॉर चेक नाउ यू कैन चेक इट यूजिंग क्लिकिंग माय कुकी वन डेमो अभी इसको फिर से मैं क्लिक करता हूँ नाउ सी द वेलकम विनित सिंह इट्स नाउ इन फ्रंट ऑफ यू सो द मेजर इंटेंशन ऑफ यूजिंग इस सेट फंक्शन इज टू ओवरकम द एरर एट द रन टाइम अगर आपको कुकीज को सेट किए है कि नहीं वो चेक करना है तो इट इज वेरी इजेंशियल दैट यू शुड नो द इस सेट फंक्शन इस सेट फंक्शन विल बी चेक इन इफ द इस सेट दैट मीन्स इफ द कुकी इज देयर वी विल बी वेलकमिंग दैट पर्सन दैट इज जस्ट लाइक वी हैव सीन यर इन दिस एग्जाम्पल वी हैव वेलकम विनित सिंह बट इफ इट इज नॉट देयर इफ इट इज नॉट देयर वट वी विल बी सेंग दैट सॉरी नॉट रिकग्नाइज बिकॉज वी आर नॉट आइडेंटिफाइंग दैट कुकीज so uh, cookies can be helping us for the purpose of maintaining the user who has logged in into the system bahut bar aisa hota hai ki hum logging karne ke baad hello aur aapka naam aa jata hai because this is nothing this is nothing but you are fetching the value from the cookies okay so there is no database ki database se retrieve karke nahi aa rahe aap cookies mein se retrieve karke wo value se aap us bande ko welcome kar rahe you will basically see this type of feature into your mail also i think so mail mein hota hai kya nahi kya i don't think so but many websites when you go for login automatically it will welcome you it will greet you welcome xyz or welcome something like that okay so is it clear to you that uh, how we can uh, set a cookie how can we how we can retrieve the cookie and if the cookie is not set in those situation how we can overcome the situation with the help of is set function is it clear every to everybody these three functions are most important set cookie second one a cookie variable to retrieve it and third one is set this is yes. the function yes okay नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि आफ्टर एंडिंग बहुत बार होता है कि जैसे हमने ब्राउजर को लीव करने के बाद वेन एवर मेजरली वट एवर कुकीज आर रिटर्न इट इज जस्ट वेन एवर यू आर एग्जिटिंग द पेज और वेन एवर यू आर क्लोजिंग द योर ब्राउजर एटोमेटिक द कुकीज गेट डिलीटेड बट वेन इन मोर सिचुएशन द ब्राउजर हैज द सेटिंग टू मेंटेन इट द कुकीज कैन बी मेंटेन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन बट एज वी आर वर्किंग विद नाव डेज द सिक्योरिटी फीचर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सो इन दो सिचुएशन इट इज मोस्ट प्रिफरेबल दैट यू शुड राइट अ कोड फॉर डिलीटिंग द कुकीज ऑल्सो सो हाउ टू डिलीट अ कुकी इट्स वेरी सिंपल जस्ट फॉर सेटिंग अ कुकी दैट यू कैन पुट लाइक दिस ओके सो फॉर सेटिंग अ कुकीज यू हैव सीन दैट वी हैव रिटर्न अ टाइम एंड वी हैव एडेड सम टाइम इन टू दैट सो सेम फंक्शन with plus operator in time that is nothing but in your expiry it means you are setting a cookie to extend up to this time but whenever you want to delete a cookie there is nothing option like delete cookie aisa koi function nahi hai php ke andar aapko dhyan mein rakhna hai so whenever you want to delete a cookie you have to say the time minus the number and remove the value so whatever values you have written you have to remove that value and then it will be getting executed that's the simple thing you have to do it now what i'll do is that i will just copy this simple code and i just move over here file new and this is the paste and i'm saving it as uh, delete uh cookie dot php okay okay delete cookie dot php it is with name and age variable and uh, what i'll do is that अब ये हमने कहाँ पर यूज़ किया दिस इज़ कुकी ओके दिस इज़ माई कुकी ओके सो माई कुकी में हम यूज़ करेंगे एंड द सेम विथ डिलीट कुकी सो ऑलरेडी वी हैव सेट सो हम देखेंगे माई कुकी पहले रन करके देखेंगे सो वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट सो फर्स्ट ओके सो माई कुकी में जाएंगे हम माई कुकी और देखेंगे कि सेट कुकी एंड देन कुकी वन जिससे हम देखेंगे uh, कि ये कुकी सेट हुआ कि नहीं सो माय कुकी डेमो सो दिस इज अजय सिंह एंड नाउ नाउ आई वांट टू डिलीट दिस नाउ आई वांट टू डिलीट दिस एंड फॉर डिलीटिंग व्हाट आई हैव रिटर्न इज वेरी सिंपल आई हैव रिटर्न दिस इज ये इसको दोनों को डिलीट कर दो एंड द नेम ऑफ द फाइल इज डिलीट कुकी सो वट आई डू इज दैट आई विल कॉल दिस फाइल सो डिलीट कुकी नाम की फाइल को मैं अभी कॉल करूँगा सो जस्ट रिफ्रेशिंग द पेज एंड यू विल सी दिस इज डिलीट कुकी सो वेन आई क्लिक इट 
द कुकी विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड अभी वही फाइल को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कौन सी वाली फाइल को दैट इज योर डेमो वो फाइल सो दिस वन सो माई कुकी डेमो यू विल सी दिस विल बी जनरेटिंग एन एरर दिस विल बी जनरेटिंग एरर क्योंकि अभी ये कुकीज हमने डायरेक्टली डिलीट कर दिए इफ आई सेट अगेन सेट कैसे कर रहे हैं हम माई कुकीज अब मैंने सेट कर दी कुकी और मैं अभी उसको फिर एग्जीक्यूट कर रहा ना सी आई एम गेटिंग अजय माथुर आई वॉन्ट टू डिलीट द कुकीज वट आई डू इज दैट आई विल गो फॉर डिलीट सो दिस इज दिस डिलीट कुकी सो कुकी विल बी डिलीटेड एंड नाउ आई फाइ रन एग्जीक्यूट इट अगेन सो विल सी दर इज एन अगेन एन एर सो सेटिंग अ कुकी इज लाइक दिस सॉरी setting a cookie is like this very simple you can set a cookie with a variable name and value and deleting a cookie is just use this same thing but what you have to do is that here use a minus operator and put it to some number so automatically it will delete and don't give any value to that variable don't give value to this variable that thing we have done over here and you have to write at the start itself so this will be deleting the cookie from your browser automatically okay but what is required you should know the name of the cookie which you have created previously so this is the three operations i was expecting that whenever we move for the cookies you should be able to create a cookie check the cookie that is retrieve the value of the cookie then if the cookie is not written how to manage the cookie and last one how to delete that cookie is it clear to everybody yes or no the four operations of cookies yes sir okay now the session the second part is session now this is another type of object variable which is created on a server now ye server mein jaake store hota hai na ki browser ke andar so okay the alternate way to make data accessible across the variable pages of an entire website is using a php session yani agar hum google through uh, login kar rahe hain to aap cookies bhi maintain karke login maintain kar sakte hain ya fir aap session banke bhi login maintain kar sakte hain whenever you are using a web site that is of banking dhyan mein rakhna jab bhi aap banking use karte hain cookies are never created it is always a session being created because session are created on a server and that are maintained in the server and server is the most what you call as a secured space uh, space for storing your value rather than your browser browser can be hacked at any situation server cannot be hacked because it has a firewalls over there so banking related application are always having a session not cookies and whenever you are using a creating a website this is very domestic use like websites so in those situation it is always a cookies that will be created now the session which is created uh, is a file is a temporary directory on a server dhyan mein rakhna it is being created on a server whereas the register session variables and the values are stored so jahan par wo uske andar uska session ka variable aur uski corresponding values are been stored dhyan mein rakhna ye temporary file create hoti hai server ke andar now kya hota hai sabse bada drawback is session ka ki jitne log login karenge utna wo server ka performance weak hota jayega because a temporary file is created on server jitne login hote jayenge utni wo file create hote jayenge server ke upar load aata hai server slow ho jata hai iske wajah se server session create karna uh, agar aapka server bahut hi bada hai uh, ya fir aapka server mein security features bahut dena zaruri hai client ko in those situation you write session otherwise it is not recommended to write a session it is most negligible part okay because it is removing it is what is what it is doing is that performance server ka kam karte jata hai as and when jitne user ho jayenge login utna wo server ka performance weak ho jata hai ye sabse bada drawback hai now this data will be available to all pages on the site dhyan mein rakhna hai cookies are only for the single website but session can be maintained for the whole websites so, okay the location of temporary file is determined by the setting so ye hamesha php.in dot file mein ye kaha par store karna hai wo aapko identify kiya jata hai now this is a mcq so who is taking the responsibility of storing the file and where to be stored in your server to kaha par aapki wo file jo aap banane wale hai session ke mein wo kaha par store hone chahiye jaise browser mein by default browser khud wo store karke rakhta hai to server mein kaha par store karna hai this is nothing but php.in file ये बताता है यहाँ पर सेशन 
डॉट सर्वर अंडर स्कोर पाथ ये बताता है नाउ आई विल शो यू वेर इज दिस पी एच पी डॉट आई एन एफ फाइल सो यू जस्ट गो इन टू अपाचे एंड इन टू कॉन्फिग्रेशन एंड इसके अंदर होता है पी एच पी डॉट आई एन एफ फाइल ओके एंड यू सी यर इट इज होल कोड बिन प्रोवाइडेड और इसके अंदर आपको सर्च करना है दैट इज सर सेशन सेव सेशन डॉट सेव अंडर स्कोर पाथ मैं इसको कॉपी कर दिया यर आई एम फाइंडिंग इट इन टू माई सो फाइंड सो ये मुझे बता रहा है कि इट इज ऑन एन कोलन अभी ये एन कोलन क्या है दिस इज अ फोल्डर विच इज प्रेजेंट टू सर्वर स्लैश पाथ यहाँ पर वो प्रेजेंट है यहाँ पर देखो नाउ दिस इज सेव पाथ अगेन इट इज एन कोलन मोड कोलन पाथ इट इज ऑन जैम्प टेम्पररी फोल्डर सो यू सी ऑल योर सेशन विल बी क्रिएटेड इन टू सी ड्राइव जैम्प फोल्डर एंड इन टू टेम्परेचर temp folder so all sessions will be created over there ye dhyan mein rakhna hai okay so uh, hum yahan par jaake dekhenge now this is i am closing i am not changing anything and i just move to my file that is on c drive kahan par wo save hota hai wo main aapko dikhana chahta hu because this is a type of question been asked in interviews okay c drive again my system is getting high slow वन सेकेंड इट इज ऑन सी ड्राइव बिकॉज सर्वर जब चालू होता है तो वो डिफिकल्ट होता है वही जैम सोल्डर को एक्टिवेट करना सो आई जस्ट स्टॉप दिस वन ओके लेट इट बी सो इट इज जैम एंड देर इज अ टेम्प फोल्डर सी दिस दिस इज अ टेम्प फोल्डर एंड इन टू टेम फोल्डर दिस इज द टेम्पररी फाइल्स बींग क्रिएटेड एंड दिस इज नथिंग बट अ सेशन ओके सो दिस आर नथिंग बट सेशन बींग क्रिएटेड इट इज ऑलवेज एन यूनिक नंबर ध्यान में रखना इट इज ऑलवेज एन यूनिक नंबर एंड विद डॉट टी एम पी एक्सटेंशन अगर ये मैं इसको वर्ड ओपन करना देखूंगा यू विल फाइंड यू विल नेवर रीड दिस कंटेंट सो ओपन आई जस्ट ओपन इन टू माई सम सिलेक्टेड दैट इज इन अ टेक्सट बॉक्स फॉर्मेट टेक्सट सो आई जस्ट ओपन इन नोट पैड और देखेंगे देर इज नथिंग टू बी गेट डिस्प्लेड ओके नथिंग टू बी गेट डिस्प्लेड but the size is like this zero byte because there is this is temporary file created whenever a session is created automatically the values will be added into this so some size will be increased so this is what the most important thing that you have to understand whenever you are working with a session okay so ye server ke upar wo create hota hai now uh, why session uh, when a session is started following things happen ye dhyan mein rakhna kya cheeze uske andar hoti hai now the first php create a unified identifier that for that particular session which is a random string of 32 hexadecimal yani ye 32 bit hexadecimal number is been created first so what is exactly session session is nothing but a 32 a string of 32 32 hexadecimal number 32 hexadecimal now what is hexadecimal hexadecimal is a number from 0 to 13 and uh, 0 to 9 and with a b c d e f g h like that type of number so hexadecimal number of 32 bits so 32 bits hexadecimal number is created second the cookie called the cookie called php session id is automatically sent to the user computer to store unique session identifier string to ye jo naam ki wo cookie hai ye automatically generate ho jayengi aur ye automatically aapke computer ke browser mein aake save ho jati hai till the program till you are being connected to that server okay are you clear a 32 bit uh, 32 hexadecimal number is created and a php session id is generated and that is sent to your client yani client or server now will get connected to one another this is a unique session identification string dhyan mein rakhna hai usko hum kya bolte it is nothing but यूनिक सेशन आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग दैट इज बिंग क्रिएटेड नाउ थर्ड ऑपरेशन एग्जैक्टली क्या होता है अ फाइल इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड ऑन द सर्वर इन अ डेजिग्नेशन टेम्पररी डिरेक्टरी जो हमने बताई थी कहां पर वो स्टोर होने वाली है एंड बियर्स बियर्स द नेम ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर प्रिफिक्स यानी उसके नाम के पहले एक प्रिफिक्स आ जाता है जिस तरीके से हम बोलते हैं दैट इज सेश अंडर स्कोर आई ई ओके so what is this i this is identification uh, unique identification string so just like this this is example sesh underscore and this 32 hexadecimal number is automatically generated and it is been automatically being created on a server okay are you clear with session 
अब ये कौन सा नंबर जनरेट होता है दिस इज ऑटोमेटिकली सो कोई भी हैकर इसको हैक कर नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज हेक्सा डेसिमल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ थर्टी टू हेक्सा डेसिमल तो बहुत बड़ा कोड हो जाता है वो तो आप उसको इतना सिंपली जनरेट नहीं कर सकते और उसको इतनी जल्दी क्रैक भी नहीं कर सकते इज इट क्लियर टू एवरीबडी वट इज सेशन नाउ यस थ्री स्टेप्स विच आर बिंग कैरिड आउट वेन एवर सेशन इज बिंग क्रिएटेड यस यस सर ओके सो वेन अ पी एच पी स्क्रिप्ट वॉन्ट टू रिट्राइव द वैल्यू फ्रॉम द सेशन वेरिएबल अभी ये हमें रिट्राइव करना है ये वैल्यू को तो क्या होता है द पी एच पी ऑटोमेटिकली गेट अ यूनिक सेशन आइडेंटिटी स्ट्रिंग फ्रॉम द पी एच पी कुकी एंड देन लुक फॉर इट ऑन अ टेम्पररी डायरेक्टरी फॉर अ फाइल बियरिंग द नेम एंड द वैलिडेशन कैन बी डन बाय द कंपेरिजन बोथ बोथ द साइड सो देर इज अ नंबर कॉड इज दिस कुकी सो दिस आईडी that is generated you can search with the help of this id with the some variable name now the session ends when the user lose the browser as soon as the browser is stop you are losing the session with the system fir se bahut bar aisa hota hai ki browser stop hone ke baad hame fir se login karna padta hai because server is not allowing again to retrieve to aapko authenticity authentication of the username is most important then only you will be the cookies session will be created and then after that you will be allowed to log in into the server so that is the most important thing so after leaving the site or after clicking a log out automatically the session will be deleted automatically the session the server will terminate the session uh, predefined period so basically the commonly 30 minute duration is given so jab bhi hum koi website ke sath interact karte to zyada se zyada 30 मिनट्स का टाइम उसके अंदर दिया जाता है मैक्सिमम इट्स नॉट मोर देन दैट सो 30 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम सम वेबसाइट्स हैव द टाइम टू ऑफ वन मिनट टू मिनट्स और थ्री मिनट्स डिपेंड अपॉन दैट अगर आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं कोई बैंकिंग के ई बैंकिंग के कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं मैक्सिमम ड्यूरेशन इज ओनली वन और टू मिनट्स और एट द मोस्ट टू एंड हाफ मिनट्स उसके ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाता बिकॉज दिस इज द पॉसिबिलिटी वेर द हैकर कैन इंटर इंटर इन टू योर सर्वर तो जितना टाइम कम उतनी सिक्योरिटी ज्यादा जितना टाइम आपका ये बढ़ेगा ऑटोमेटिकली यू विल बी लूजिंग योर सिक्योरिटी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग so how to start for writing a session this is the most important thing i want to highlight so a php session is clearly starting by uh, uh, making a call so for creating a session you have to use the function session session underscore start और कुकीज़ के लिए क्या था इट वाज जस्ट सेट कुकीज़ सो कुकीज़ को हम सेट करते थे सेशन को हमें स्टार्ट करना पड़ता है ध्यान में रखना है सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग द फंक्शन कॉल एज एन सेशन स्टार्ट सो सेशन स्टार्ट फंक्शन विल बी स्टार्टिंग द सेशन नाउ दिस फंक्शन फर्स्ट चेक इफ द सेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड और इफ नॉन नॉट स्टार्टेड इट विल स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन इट इज रिकमेंडेड टू पुट द कॉल ऑफ अ सेशन अंडर स्कोर स्टार्ट टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल एज सुन ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है इट्स योर चॉइस कहाँ पर आपको सेशन स्टार्ट करना है बट इट शुड बी रिटर्न एट द टॉप नॉट एट द बॉटम ऑफ योर पेज ध्यान में रखना है सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू शुड स्टार्ट एट द सेशन एट द स्टार्ट सेशन वेरिएबल आर स्टोर्ड इन द एसोसिएटिव एरे मैंने हर बार बोल रहा है कि ये यहाँ पर हम एसोसिएटिव एरे ही यूज करते हैं और उसको रिट्राइव करने के लिए जैसे हमने कुकीज में यूज किया था डॉलर अंडर स्कोर कुकीज सेम वे वी आर यूजिंग डॉलर अंडर स्कोर सेशन ओवर ईयर विद स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज नथिंग बट दैट इज नथिंग बट असोसिएटिव एरे Associative array is the only array which is generated with the help of this variable. So variable can be accessed during the lifetime of the session. जहाँ पर भी चाहिए पूरे session को आप उसको retrieve कर सकते हैं. The the following example will count out uh, and यहाँ पर भी is set जो functions हमने देखा था cookies में वही functions आप यहाँ पर use कर सकते हैं to check whether the session is created or not. Okay, so this is a very simple example. We have written written a code into this scriptlet, and uh, we are first syntax should be a start session, and if set. अगर नहीं set होगा तो वो set कर देंगे उसके अंदर. So uh, we are counting with the number. We are adding a number to that, and just. कितने बार वेबसाइट को विजिट किया है उतने बार हम उसको चेक कर सकते हैं सो so, बहुत बार ऐसा आता है वेबसाइट के बॉटम में होता है कि हाउ मेनी पीपल आर कितने लोगों ने इसको यूज किया सो दिस इज व्हाट यू कॉल इज अ कांस्टेंट वेरिएबल दैट विल बी एडेड ये पूरी वेबसाइट जब तक आप उसको डाउन नहीं करते वो सर्वर को तब तक ये नंबर काउंट होते जाएगा बढ़ते जाएगा ओके सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और विल गो फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस इन वेरी सिंपल वे तो सेट अप एस टी कुकीज एंड हेयर विल बी डिस्प्लेंग दिस मैसेज okay so this message will be displayed because we are setting this okay so we are calling this function that is message 
so i'm copying the whole code and just pasting over here into file new and paste over here and saving it with uh, session 1.php to so one ne usko main session demo bol deta hu okay so session demo dot php and this is save on c drive xam folder st doc and into my project that's it okay so session demo i have saved it uh, i have written into scriptlet and i have written something into html html mein kya kiya humne ye check kiya hai cookies agar nahi honga to it will be created automatically to aapko usko set karne ki zarurat nahi automatically it will be created and it will be assigning the values to that so this is incremental value and otherwise it will be showing a basic value as one agar nahi generate honga kiya honga to ye one increment yani usko first time one number allot karega aur agar aapko us fir se use kar rahe reuse kare to har bar wo har bar usko us value ko ek number se add karte jayega to automatically you will be getting the count the of the time the system uh, ya fir wo website ko kitni bar aapne hit kiya hai and every time you will be accessing this message the S message will be nothing that you have visited the page or ye counter batayega ki kitne bar aapne visit kiya hai and followed by this message that is in this session okay yani is session mein kitne bar aap us website ko aapne use kiya hai so i have saved this with session demo.php now i have moved towards the by browser refresh it moving back and refreshing the page the file will be donated with denoted with this blue sign that's because many usko use nahi kiya session demo i am clicking it first time it will show for one now i am refreshing it two again refreshing it three refreshing yani main hit kar raha hu us page ko har bar hit kar raha hu yes aur main kya karta hu abhi isko main band kar deta hu i am moving back i am here changing something like this to main yahan par jata hu aur thoda text ko uh, change kar deta hu space deta hu और स्पेस के लिए क्या करना है यहाँ पर भी मैं स्पेस देता हूँ थोड़ा सा बट वो स्पेस लेंगा क्या नहीं बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओके सो आई एम गोइंग अगेन ओवर यर एंड अगेन मूविंग टूवर्ड्स सेशन ओके सेशन डेमो नाउ दिस इज रिफ्रेशिंग ओके बिकॉज आई हैव नॉट टर्मिनेटेड येट आई हैव नॉट terminated it so uh, main har bar usko piche jaunga har bar usko click karenge to wo number count ka aage chalte jayega refreshing 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 ye 13 back ja raha hu abhi 13 mein aaye hum back ja raha hu aur main usi page ko fir se ek bar ko open kar raha hu now it is will be 14 so every hit will be increasing the count because uh, this will be incrementing the counter value but if it is not created then it will be starting at 1 uh what do we call as zero so i may thoda sa naam change kar da so i'll make it counter 1 counter 1 counter 1 yahan par bhi counter 1 bolta hu that's it aur ye main save kar deta hu now i'm moving back to my page okay here i'm refreshing the page and again i'm clicking so this is first time because it is new session being created okay now i'm refreshing it now i'm refreshing it okay now the counter is changing okay so are you clear with this so how this will be helping you to get how many times the website has been hitted yes is this clear to everybody yes sir now how to destroy kaise delete karna hai now yahan par set cookies nahi ye server karenge hame koi tension lene ki zarurat nahi now hum abhi server ko dekhenge na main abhi wo dekhna chahta hu ki kya ye file generate hui kya xamp server and into this there is a temp और देखते ही वो कुकीज क्रिएट हुआ क्या नहीं नाउ दिस इज दिस इज दिस सेशन जो मैंने बोला था आपको कि सर वो कौन सी फाइल है नाउ दिस इज दिस सेशन इज बीइंग क्रिएटेड एस ई एस अंडर स्कोर एंड थर्टी टू हेक्सा डेसिमल नंबर दिस इज द फाइल एंड व्हेन आई क्लिक इट एंड ओपन इट बिकॉज नाउ दिस इज दिस इज नाइन की बी See, the huge data is been maintained, and when I go for format and wrap, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसका मतलब क्या है हमें कुछ पता नहीं. Because this is the task been done by the server. Okay. 
this is SQL query and everything which has been working be on behalf of us. So see this, this is nothing but you have created a session. और ये कौन सा सेशन है किसको पता नहीं बिकॉज दिस इज जनरेटिंग एक्सडेसिमल नंबर ये हमारे ब्राउजर को पता है ये क्या है ओके सो द इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेर एक्जैक्टली द कुकी सेशन आर बीन क्रिएटेड एंड नाउ विल मूव फर्दर दैट इज वी वॉन्ट टू डिलीट दो वट यू कॉल्ड एज सेशन सो हाउ टू डिस्ट्रॉय इट हाउ टू डिस्ट्रॉय इट सो फॉर डिलीटिंग फॉर डिस्ट्रॉइंग द फंक्शन इज कॉल्ड एज सेशन डिस्ट्रॉय सेशन डिस्ट्रॉय the function now see the php session can be destroyed by uh, session destroy function this function uh, does not need any argument uh, and a single call a single call can destroy all the session variable all all dhyan mein rakhna this will destroy all the session variables if you want to destroy a single session dhyan mein rakhna sirf aapko ek hi destroy karna hai jaise maine maine ye folder mein dikhaya ki ye yahan par hamare bahut sare sessions hai sabko delete karna hai यूज द फंक्शन कॉल एज सेशन डिस्ट्रॉय अंडर स्कोर डिस्ट्रॉय अगर आपको उसमें से सिर्फ काउंटर को ही डिलीट करना है काउंटर को ही डिलीट करना है या फिर काउंटर वन को ही डिलीट करना है यू हैव टू यूज अनसेट सेशन कुकीज ओके इज इट क्लियर यस इज इट क्लियर टू एवरीबडी सबको डिलीट करना है सेशन डॉट डिस्ट्रॉय यानी ये फोल्डर में सबको डिलीट करना है आई विल शो इन एग्जाम्पल हाउ टू डिस्ट्रॉय दिस वन और आपको सिर्फ काउंटर को एडिट करना है वो यूज दिस वन सो आई जस्ट कॉपी दिस कोड एंड आई मूव ओवर यर फाइल न्यू एंड मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और थोड़ा सा एस का कोड भी यूज कर देता हूँ ये वाला उसके अंदर डाल देता हूँ सो वी हैव ये बॉडी में वी हैव डिस्ट्रॉइड व्हाट काउंटर काउंटर सेशन okay and now this is, i have will be saving it as uh, destroy session dot php okay destroy counter counter session dot php and i have saved into xam folder as a doc my project okay aur dekhenge hum ye folder mein kitne hain 1 2 3 4 5 6 6 6 iske andar hamare hai so what i'll do is that i will move here into php I will show you the folder also here. And uh, what I'll do is that, उसको refresh करता हूँ page को. Undefined variable underscore session in line number two. Okay. So counter is not there. So I will say counter one. Okay. उसको मिल रहा नहीं. फाइल का नाम क्या था हमारे डिस्ट्रॉय ओके ओके अनडिफाइंड मैंने उसको वो मिल रहा नहीं क्योंकि हमने उसको मेरे ख्याल से उसे फिर से क्रिएट करना पड़ेगा तो कैसे करते हैं हम वो सेशन सेशन डेमो ओके नाउ ये हो गए हमारा सेशन क्रिएट और उसको अभी डिलीट करना है देखिए फोल्डर में ये हो चुका है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड नाउ डिस्ट्रॉय सेशन इट इज नॉट वर्किंग लेट इट बी कुछ तो है नाउ दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड नाउ इफ यू वांट टू डिलीट ऑल सो जस्ट आई कॉपी दिस कोड एंड जस्ट पुट ओवर इयर इससे अच्छा सभी को डिस्ट्रॉय करेंगे कोई टेंशन नहीं Now here, and I'm just refreshing the page, trying to destroy unidentified session. In so ye warning आ चुकी है. Session underscore destroy. Okay, my settings are not being configured, but you can destroy the session like this. Okay. so this is how uh, we can uh, create a session and how we can assign the value to the session and how we can destroy the session using unset and using 
session destroy these are the two ways so uh, this is the simple example i want to show you into this example okay so is it clear to everybody yes yes sir okay now uh, uh, this is uh, how we have completed now most important part of the chapter i want to highlight that is uh, what you call as database abhi hum database mein jayenge now i think so this is clear to everybody so whenever we are moving to your local server local server and whenever you are working with this zamp next part that is nothing but a database connectivity so how to get connected to the database for that purpose we need to install uh, mysql on the server agar aapke paas install nahi hoga to you install this mysql server and whenever it is installed it will be uh, executable on port number 3306 this you have to keep in mind okay so the port number uh, where the mysql will be installed that is 3306 by default <laughs> you can change the port number that is nothing Uh, to worry you can change the port number but by default the port number of my sql is 3306 so whenever you are installing a zamp automatically the apache is installed and the server uh, that is database server my sql is been installed we need to start this by clicking these two buttons so whenever it is start it will be showing that uh, you have you have started the apache and uh, you have started the sql server also okay so if these two symbols are specifying with a uh, blue color and here if there is a green color saying click it means your server is started that is your database server has started now how to check that server again i want to refresh it you just go on local host it will be now opening up into your uh, dashboard and the dashboard on the right hand side there is a my php my admin isko humne click karne ke baad you will be al landing into my uh, my sql database uh, dashboard so php my admin is nothing but your my sql database dashboard so when i click on this one so automatically you will be now see the searching and it will be landing up into my admin that is nothing but your database okay now henceforth your assignments will be on database connectivity now all cookies and session part we have completed now we have intention because we have a 15 minutes in your hand so what i want to show you is that how we can create a database so whenever this is a basic structure of any system that is you need to create your databases on the left hand side and into the database there are different tables we have seen in the previous semester also in a html uh, in a java also that we have created ibmrd database and into this database we have added some tables like person table or student table and when i click on that student table uh, the table will be fetched at the center part of this screen and we can sh get all the records which are there into this okay we can edit it also we can delete the record also we can copy the record also you can do all your operations here with the help of gui with the help of gui but whenever we are moving towards the technology like php now we have to write a code for creating a database for creating a table into the database and for adding a record into the database okay so we will be writing a code for creating a database into database creating a table and into table inserting a record like this inserting a record so this type of operations we will be doing Uh, as far as the jdbc or the what you call as a database connectivity is concerned is it clear to everybody yes yes is yes, this sir. yes okay now i will stop all these things main kya karta hu abhi main isko minimize kar deta hu abhi main yahan se database create nahi karne wala now this thing jo jo database rahega wo hum yahan se bahar se programming se banayenge the step number 1 what to do that for that so we'll move for the content of this database that is my sql connection now henceforth the session will be on database connectivity and we will be carrying out this operations of database i think these two things we have already covered in today's session that is how to create a cookies and sessions now the remaining part of this will be covered from my side and this will be the assignment that you have to cover on your own
okay so uh, i will be initial stage i will be creating a table i will be creating uh, inserting into a database displaying a record updating a record deleting a record all operations will be done from my side with considering one table jo main aapke samne karunga and based on same thing you can create a simple application where you will be creating a small gui form where you will be doing some operations of insert update and delete all top operations will be done over here so these are some examples jo feasible hai wo main aapko bataunga okay so i think so you are clear with this ait part up till here up till the 15 number points okay so this assignments i've already covered in my lectures if you don't get those things you can watch my video as and when required as and when required shall i move further for database connectivity yes or no yes sir yes sir okay नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको बेसिक डेटाबेस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए किस तरीके से हम उसको कर सकते सो वाई टू कनेक्ट फॉर माई स्कूल वेज ऑफ कनेक्टिंग टू अ डेटाबेस सो वेज किस तरीके से हम कर सकते हैं नाउ यू सी यर आई एम यूजिंग अ पी एच पी ओवर ईयर सो हाउ टू चेक इट इज कॉन्फिगर डॉट पी एच पी डॉट आई एन एंड यू सी द वर्जन नंबर कंट्रोल एफ वी ई आर एस आई ओ एन सो वर्जन आई विल बी फाइंडिंग सो लेट एस सी वट इज द वर्जन so for my information i am using a seventh version uh one second when i install karne ke baad wo batata hai kahan par wo so just i move towards my folder and php admin so actually uh, this is the symbol that represent that is a version number now see this is यहाँ पर वो दिखा रहा है ना क्लिक ऑन दिस पी एच पी ये देखो मेरा पॉपअप आ रहा है नीचे तो दिखा रहा है कि फाइल डायरेक्ट आई कैन नॉट मूव नाउ ना क्योंकि मेरा कर्सर वहाँ पर लेने के जा रहा है मेरे को बता रहा है क्या नाउ सी आई एम वर्जन माय फाइल वर्जन इज 7.3.2.0 यस इज इट क्लियर टू एवरीबडी ओके माय वर्जन इज 7.3.2.0 यानी इसका वर्जन में मेरे इस सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा हुआ है ना वट आई हैव टू डू इज दैट जब भी मैं प्रोग्राम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर, करने वाला हूँ तो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है क्योंकि आई एम यूजिंग अ रिसेंट वर्जन ऑफ पी एच पी सेवेंथ पी एच पी सेवन नाउ इन ऑर्डर टू स्टोर और एक्सेस अ डेटा इन साइड अ माई स्कूल डेटा बेस वॉट यू नीड यू फर्स्ट नीड टू कनेक्ट टू द माई स्कूल डेटा बेस सर्वर ओके तो कभी भी आपको डेटा बेस के साथ काम करना है तो आपको डेटा बेस के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी एंड पी एच पी ईयर नाउ सी द पी एच पी ऑफर्स टू डिफरेंट वेज टू कनेक्ट टू द माइस्क्यूल सर्वर दो तरीके से हम सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एज फार एज द सेवेंथ वर्जन इज कंसर्न दो तरीके से ध्यान में रखना ओनली टू वेज आर देर आई विल बी हाईलाइटिंग इट विद अनादर कलर नाउ टू वेज आर देर टू हाईलाइट गेटिंग कनेक्टेड टू द सर्वर वन इज माई एस्क्यूएल आई वट इज आई इट इज इम्प्रूव्ड माई स्क्यूल आई एम नॉट टीचिंग यू आउटडेटेड पी एच पी नाउ सी कीप इन माइंड वेन एवर यू आर रेफरिंग एन ए पी एच पी बुक you will be saying what is this i okay so we are using the recent trends what what is there in the market there is a php 7th version and so for that purpose it is initial part so my sql i is the improved my sql so keep in mind what is my sql i my sql i is nothing but improved my sql and pdo now what is it is going on more on pdos what is pdo it is php data object php data object so two ways you can get connected to the database you have to keep in mind the two ways one is mysqli and second one is ph uh, pdo that is php data object and improved mysql ye questions aapko puche jayenge dhyan mein rakhna ye bhulna nahi okay so while the pdo that is php data object extension is more portable ध्यान में रखना इट इज मोर पोर्टेबल एंड सपोर्ट मोर देन ट्वेल्व डिफरेंट डेटा बेस दैट्स वाई इट इज नाउ इट इज बूमिंग इन अ मार्केट सो बारह अलग डेटा बेस के साथ वो कनेक्ट कर सकता है इसके वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेर एज माई एस्क्यूएल आई इज एक्सटेंशन ऑफ नेम सजेस्टेड सपोर्ट दैट इज माई एस्क्यूएल डेटा बेस ओनली ये जो पुराना माई एस्क्यूएल था उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है सो दैट्स वाई डिस्कॉर्ड इज ए इम्प्रूव माई एस्क्यूएल ओके सो ये वी विल बी डूइंग डेटा बेस कनेक्टेड विद हेल्प ऑफ माई एस क्यू एल आई और मैं कुछ पी डी ओ के भी दिखाऊंगा बिकॉज सिंटेक्स बहुत डिफरेंट है तो हमें एक ही सिंटेक्स को लेकर जाना है इसके वजह से मैं माई एस क्यू एल आई से सिखाऊंगा बट आई विल शो यू इन ऑल फॉर्मेट्स नो इशू अबाउट दैट ओके 
सो माई स्क्वल आई इज नथिंग बट दिस इज द ओल्डर वर्जन दिस इज दस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ माई स्क्वल तो उसको हमने माई स्क्वल आई बोल दिया सो माई स्क्वल आई एक्सटेंशन हाव एवर प्रोवाइड एन ईजी वे टू कनेक्ट टू द एग्जिस्टिंग क्वेरी ऑन माई स्क्यूल डेटा बेस सर्वर बोथ ध्यान में रखना बोथ पी डी ओ दैट इज पी एच पी डेटा ऑब्जेक्ट एंड माई स्क्यूल दैट इज इम्प्रूव ऑफर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ए पी आई ध्यान में रखना दिस इज नाउ डेज इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ए पी आई ओके बट माई एस क्यूल आई ऑल्सो ऑफर अ प्रोसीजरल ए पी आई यानी पी डी ओ के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ए पी आईज है बट माई एस क्यूल के अंदर पी ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ए पी आईज भी है और उसके साथ प्रोसीजरल ए पी आईज भी है ये क्या है प्रोसीजरल ओ पी आई ए पी आई आई विल शो इन एग्जाम्पल सो विच इज रिलेवेंटली इजी टू बिगनर्स टू अंडरस्टैंड तो इसी वजह से हम माई एस क्यूल में सिखाएंगे बिकॉज माई एस क्यूल कंटेंट्स प्रोसीजरल ए पी आईज ऑल्सो यानी जो आप सिस्टमेटिकली कोई फंक्शन को यूज करके कर सकते हैं और एंड इट कंटेंस द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ए पी आईज ऑल्सो यानी वाइस वर्स दोनों भी आप टेक्निक यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग एन यूजिंग द इन टू कनेक्टिंग टू द डेटा बेस तो दो तरीके से आप करेंगे ओके सो हाउ टू गेट कनेक्ट टू द माई स्क्यूल सर्वर सिंपल वे थ्री वेज आर देर जैसे मैंने बोला है एक होता है माई स्क्यूल प्रोसीजरल वे यानी पुराना टेक्निक सेकेंड होना तो होता है माई स्क्यूल ऑब्जेक्ट ओरियंटेड वे जो मैंने अभी बताया एंड पी एच पी दैट इज डेटा ऑब्जेक्ट वो सिर्फ एक ही तरीके से करता है दैट इज नथिंग बट योर प्रोसीजरल दैट इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्ट ओरियंटेड वे सो थ्री वेज यू कैन गेट कनेक्टेड टू योर डेटा बेस This is a MCQ question. In how many ways you can get connected to the database? Three ways. First way, MySQL I procedural way. Second, MySQL I object oriented way. Third, PHP that is data object that is PDO way. And this way is nothing but the object oriented way. This को मैं फिर से एक बार paste करता ही था हूँ. This is nothing but an object oriented. PDO never follows MySQL I procedure. ध्यान में रखना procedure. This is only one way. ओके एंड व्हाई वी टू गो फॉर पीडीओ बिकॉज इट इज सपोर्टिंग 12 डिफरेंट डेटा बेसिस जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हाईलाइट किया है बिकॉज वाइल पीडीओ इज मोर पोर्टेबल बिकॉज इट सपोज 12 डिफरेंट डेटा बेसिस बारह अलग अलग डेटा के साथ वो कनेक्ट कर सकता है इज इट क्लियर टू एवरीबडी नाउ यस और नो यस और नो यस आई वॉन्ट टू रिप्लाई तभी हम आगे जाएंगे यस yes, सर रेस्ट ओके नाउ व्हाट इज सिंटेक्स अभी तीनों में सिंटेक्स में थोड़ा सा फर्क है ध्यान में रखना सिंटेक्स में क्या फर्क है नाउ वेन एवर यू आर डूइंग माय स्क्यूल आई प्रोसीजरल वे यानी पुराना तरीका प्रोसीजरल यानी फंक्शन की तरफ से हम यू प्रोसीजर मीन्स व्हाट इट्स अ फंक्शन यू हैव टू यूज माई स्क्यूल आई अंडर कनेक्ट माई स्क्यूल आई अंडर कनेक्ट होस्ट यानी आपका सर्वर सर्वर कहाँ पर है मेरा सर्वर लोकल होस्ट कोलन थ्री पे है यूजर नेम यानी आपके डेटाबेस को लॉगिन करने के लिए कौन सा यूजर नेम है आपके डेटाबेस को लॉगिन करने के लिए कौन सा पासवर्ड है और आप उसके अंदर से कौन से डेटाबेस को रिट्राइव करना चाहते हैं यानी जहाँ पर जैसे मैंने बोला है इस ये ये डेटाबेस में माय एच पी में आने के लिए कुछ पासवर्ड्स होते हैं और उसके अंदर ये डेटा में जाने के लिए इसमें से कौन सा डेटा आपको चाहिए दिस इज द फोर्थ पैरामीटर यू हैव टू अंडरस्टैंड सो थ्री पैरामीटर ये सर्वर कहाँ पर है उसका यूजर नेम क्या है उसका पासवर्ड क्या है और उसके अंदर का कौन सा डेटा बेस आपको रिट्राइव करना है फोर पैरामीटर्स आर देयर एज फार एज माई एस क्यूल अंडर कनेक्ट एक लाइन का कोड है बस एक लाइन का कोड हमें ध्यान में रखना है बाकी कुछ नहीं करना टू गेट कनेक्टेड टू द डेटा बेस अगर वही काम माई एस क्यूल आई का हम ऑब्जेक्ट ओरियंटेड ऑब्जेक्ट ओरियंटेड मतलब क्या है ऑब्जेक्ट बनाना है न्यू की का यूज होता है सो हाउ टू डू दिस वेरी सिंपल क्रिएट अ वेरिएबल नहीं ये क्या है ये वेरिएबल्स है सो आई एम क्रिएटिंग वेरिएबल यूजिंग अ न्यू की ऑब्जेक्ट ओरियंटेड ऑब्जेक्ट ओरियंटेड माई एस क्यूल आई इज द नेम ऑफ द फंक्शन इज अ क्लास एंड इन टू दिस वी विल बी पासिंग द सेम फोर पैरामीटर्स यही चार पैरामीटर्स इसके अंदर भेजेंगे ध्यान में रखना है दिस इज फंक्शन दिस इज प्रोसीजर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट ओरियंटेड बिकॉज वी आर यूजिंग न्यू की वर्ड इज दिस डिफरेंस क्लियर विद यू ये समझ में आया वट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड वट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरियंटेड वे ऑफ माई एस क्यूल आई Yes or no? Yes. Hmm. Now same we can do with the help of PDO. P 
PDO. This is nothing but a PHP data object. Nowadays it has been recommended. Now this is a little complicated. How is this? Because we can connect with 12 different databases. So what is that? You are creating object of PDO. Again, object oriented. I have pasted it here. It is object oriented way. And this is only object oriented. You cannot support on procedural way. So it is again a new keyword. PDO name ki ye class ko hum call karenge. First parameter will be the name of a database. So MySQL colon host equal to host name and database name. Yani aapne jo upar diya tha na host. यानी आपका सर्वर कहाँ पर है उसका यूजर नेम क्या है उसका पासवर्ड क्या है तो ये जो यूजर नेम जो होस्ट का नेम है वो उसको हमने बहुत बड़ा करके रखा है यहाँ पर और इसमें दो पैरामीटर यूज किए माई एस क्यूएल होस्ट कौन सा डेटाबेस आप यूज करना चाहते हैं और यानी वो कहाँ पर है और उसका नाम क्या है उसके अंदर का डेटाबेस का एंड डेटा यूजर नेम एंड पासवर्ड ये चारों पैरामीटर जहाँ पर इस तरीके से यूज किए जाते वही चारों पैरामीटर यहाँ पर इस तरीके से यूज किए जाते ये जो था ये हमने यहाँ पर यूज किया है और ये जो था फोर्थ पैरामीटर इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है बाकी सिंटेक्स में कोई चेंज नहीं है इज इट क्लियर टू एवरीबडी यस और नो यस सर ओके नाउ इन टुमारो सेशन इन टुमारो सेशन बिकॉज़ आई एम रनिंग विद द टाइम नाउ इन टुमारो सेशन वी विल बी क्रिएटिंग वी विल बी कनेक्टिंग टू द डेटाबेस विद द यूजिंग ऑफ अ प्रोसीजर यानी इस लाइन को हम यूज करके डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे इसी लाइन को यूज करके हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे और इसी लाइन को हम यूज करके डेटाबेस के साथ काम करेंगे मेरा काम है आपको तीनों तरीका दिखाना and then after that I will be working with procedures only मैं सिर्फ प्रोसीजर के साथ ही काम करूँगा because uh, fast execution होना जरूरी है और आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखना बहुत जरूरी है so uh, किस तरीके से हम डेटाबेस के साथ वर्कआउट करेंगे that we will be doing in a very systematic way और we will be having a multiple programs of getting connected to the database is it clear to everybody now yes sir कोई yes, doubt क्या थोड़ा difficult लग रहा है आपको क्या लग रहा है कि simple करके मैं सीखा रहा हूँ Yo, I want your opinion. Yes, I am going slowly for the database. I am not running with the database now. I want to teach you everything. So, it will require a time. Yes, Shobit, do you understand? Yes, Shobit? Yes, yes. Okay. Vaishnavi, do you understand? Komal? Yes, sir. Okay. वो स्पीड कम करना ज़्यादा कर रहा है डेटाबेस के लिए आप मुझे बता दो हाँ शाहरुक यस सर मुझे स्पीड कैसा कर रहा है सर कमी का ज़्यादा क्या वाटर नहीं सर बरोबर है सर ये वाटर स्पीड होगी हाँ हाँ ओके प्रोजेक्टर तो क्या वाटर अंदर ठीक है हो सर ठीक है ओके सो विल मीट टुमारो टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम अस कल हम स्क्रैप से चालू करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी सब कुछ करेंगे विद इन दिस वीक यू विल बी एक्सपर्ट इन डेटाबेस आई आई श्योर यू ओके यस बट आपके जो फ्रेंड्स नहीं आ रहे ना अभी ये यहाँ पर काउंट बहुत कम दिखाई दे रहा ये जो नहीं आ रहे उनको बोल दो बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशल पार्ट ऑफ पी ये समझ में आया तो आप कल से वेबसाइट बनाना चालू करेंगे यू डोंट रिक्वायर हेल्प ऑफ एनी बडी ओके सो विल स्टॉप फॉर द डे एंड यू कैन मूव फॉर योर लेक्चर नाउ